ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്മൈൽ വിത്ത് ഷംറിൻ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് ആണ് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് വീട്ടിലെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച ശനിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചന്തയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ ഒരു പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത് ലേറ്റ് ആയി കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പോകണം ഒരു രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പോയ സാധനം കിട്ടുമോന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ വിഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുട്ടാണ് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള പുട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കീറ്റോഡായിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് അരിയൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പുൽസയും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കണ്ടോ ബുള്ളറ്റ് കോഫി ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ടുള്ള കോഫിയാണ് കഴിക്കാൻ പോണത് ഇത് അനക്കാക്കും നമ്മൾ അനിയന്മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ പുട്ടിന് എന്തൊക്കെയുള്ള വെച്ചാൽ പുട്ടും മുട്ടക്കറിയാണ് പിന്നെ പഴമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പുൽസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിലേക്കും പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളെ ദീക്കുട്ടി പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കാണ് ഇനി കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇതിന് പോവാ ഇവിടെ എല്ലാരും നല്ല ഫുഡ് അടിയിലാണ് എന്താ വേണ്ട കുഞ്ഞിന് എന്താ വേണ്ടേ മിഥുനോ മിഥുന് ഞാൻ ജ്യൂസ് കൊടുക്കാട്ടോ പെട്രോളിന് റേറ്റ് ഒരു ലിറ്ററിന് രണ്ട് ഡോളറാണ് രണ്ട് ഡോളർ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എത്ര രൂപ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപ നാട്ടിലത്തെ അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രൈസ് നമ്മൾ പോട്ടോ ഓക്കെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു ഹോക്ലാൻഡില് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗാർഡൻ ആണ് ഇത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ബൊട്ടാൻ ഗാർഡന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് ഏക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സിനുള്ള പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാം കണ്ടോ ഓക്ലാൻഡ് ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കണ്ടോ ഒരു റോക്കറ്റ് ഈ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഏലിയൻ ആയ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നമ്മളൊരു റോക്കറ്റ് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിലവർ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള പറയുന്നത് പ്ലാൻസ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് സയൻസിനോടും അസ്ട്രോണമിയോടും ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിവിടെ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശാസ്ത്ര അവബോധം എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൺ എലമെൻറ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര അവരുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് നമ്മുടെ സീനിയർ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വേണ്ടി കളിക്കാൻ വേണ്ടി 
ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് നമ്മളൊരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയുള്ള ഒരു സംഭവം അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭൂമി നോക്കി കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികൾ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റോക്കറ്റാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മേക്ക് യുവർ ഓൺ സ്പേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാസിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതില്ലായിരുന്നു ഇവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളിവുഡ് മൂവി കണ്ടിട്ടും അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ സ്പേസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനുഷ്യന് ജീവ അതായത് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ മിനി വേം ഫോം അവർ പറയുന്നത് കോമ്പോസ്റ്റിംഗ് വരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കമ്പോസ്റ്റ് നമ്മൾ മണ്ണിരനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാൾസിലേക്ക് മനുഷ്യന് പോകാനൊരു മിഷനുണ്ട് ആ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇതുപോലുള്ള വേംസിനെ കാരണം അവിടേക്കും അവർ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ആ ഫുഡ് കോമ്പോസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കോമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വേംസിനെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാനും അതുവഴി ഫെർട്ടിലൈസർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഓക്സിജൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയൊരു പ്ലാൻസിനൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാൾസ് മനുഷ്യന് താമസിക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റാക്കി മാറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ദേവിമോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദേവിമോള് ഞാനും കൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവരവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ കാണാം അതായത് സ്പേസിൽ മാൾസ് പോലുള്ള മറ്റു പ്ലാനറ്റിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ നമുക്ക് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മോഡലാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടോ ഹൈഡ്രോപോളിക് സിസ്റ്റം ഒരു ഡീപ്പ് ഫോട്ടർ കൾച്ചർ ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള എയർ സ്റ്റോൺ ആണ് ഇത് റിസർവോയർ ആണ് മാത്രമല്ല ഇതൊരു എയർ പമ്പാണ് ഈ എയർ പമ്പ് എന്ന് അവർ എയർ പമ്പ് ചെയ്യും ഈ എയർ സ്റ്റോൺ അത് ഗ്രാബ് ചെയ്യും ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഡീപ്പ് വാട്ടർ കൾച്ചർ ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റം വഴി സ്പേസിൽ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് വഴിയാണ് ഇവർ ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവർ എയർ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പമ്പിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ നറിഷ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തികച്ച് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ശരിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഇതിനെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു എളിയ നോളജിൽ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഗാർഡൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ചൂടെന്നൊക്കെ ഒരിത്തിരി ആശ്വാസം കിട്ടും കോട്ട് സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബേഡ് എനിക്ക് ഒന്ന് ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓഫീസിൽ പോയി ഇരിക്കുക തോന്നുന്നു ഏതായാലും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ ആണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിനോസർ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ
സിവി കൊഴങ്ങിടാ നമ്മള് കുട്ടികള് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മള് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ വീലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണെന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വാഴ വാഴക്കൂമ്പ് മാൻട്രിന് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള നാരങ്ങന്റെ വിഭാഗത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പിടിയില്ല എന്താ സാധനം എന്ന് ഇതൊരു ഇങ്ങനെ കൊലയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവണേ കണ്ടാ പുതിയൊരു ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടി